ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம தான் கௌரி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூல பிறந்த டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல இறந்து போன ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் பத்தி நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம் ஸோ இவர் வந்து ஐசக் நியூட்டன் அல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த சயின்டிபிக் வேர்ல்டோட மிகப்பெரிய ஞானிகள் யாருன்னு பார்த்தோம் இவங்க ரெண்டு பேரும் நம்ம ஈஸியா சொல்லுவோம் இந்த வரிசையில நம்ம ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்கும் ஆட் பண்ணி வச்சிடலாம் பட் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்கும் இவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு இவங்க நிறைய வித்தியாசமான விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சு வச்சிருந்தாலும் இவங்களுக்கும் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்கும் ஒரு மிகப்பெரிய வித்தியாசம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைனும் ஐசக் நியூட்டனும் ஒரு சாதாரண மனுஷங்க பட் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் சாதாரண மனுஷன் கிடையாது அவருக்கு டிசபிலிட்டி அப்படிங்கிற வாயால முடியாது <laughs> முன்னாடி <laughs> இந்த உலகத்துல எல்லாமே வந்து தலையெழுத்துப்படி தான் நடக்கும்னு சொல்றவங்க கூட ரோட கிராஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு சைடும் பார்த்துட்டு தான் கிராஸ் பண்றாங்க ரெண்டாவது கோட் வி ஆர் ஜஸ்ட் அன் அட்வான்ஸ் ஸ்டார் பட் வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த யூனிவர்ஸ் தட் மேக்ஸ் அஸ் சம்திங் வெரி ஸ்பெஷல் நம்ம வந்து ஒரு சாதாரண குரங்கு கூட்டம் எங்க இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சராசரியா இருக்கிற ஒரு நட்சத்திரத்தை சுத்திட்டு இருக்கிற ஒரு குட்டி பிளானட்ல இருக்கிற ஒரு அட்வான்ஸ் பிரீட் ஆஃப் மங்கிஸ் ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்ச ஒரு குரங்கு கூட்டம் ஆனா நம்மளால இந்த மொத்த பிரபஞ்சத்தையுமே புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு சக்தி நம்மளோட பிரெயின்ல இருக்கு அண்ட் அது வந்து ரொம்பவே ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கறத அவர் சொல்லியிருக்காரு சோ அவர் சொன்ன மூணாவது ரொம்ப பிடிச்ச கோட் த திங் அபவுட் ஸ்மார்ட் பீப்புள் இஸ் தட் தே சீம் லைக் கிரேசி பீப்புள் டு டம் பீப்புள் முட்டாளங்களுக்கு என்னைக்குமே அறிவாளிங்க வந்து பைத்தியக்காரங்க மாதிரி தான் தெரிவாங்க அதை பத்தி பெருசா கவலைப்படாதீங்க அப்படிங்கறத அவர் சொல்லியிருக்காரு அண்ட் நாலாவது கோட் ஹவ் அவர் டிஃபிகல்ட் லைஃப் மே சீம் தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் சம்திங் யூ கேன் டூ அண்ட் சக்சீட் உங்க வாழ்க்கை எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு நீங்க யோசிச்சீங்கனாலும் தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் சம்திங் ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல உங்களால வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்க முடியும் அதை தேடி போங்க நீங்க வாழ்க்கையில சக்சஸ்ஃபுல்லா இருப்பீங்க அப்படிங்கிற அவர் சொன்னாரு சோ இதெல்லாம் சொன்னாலும் இவர் ஏன் இவ்வளவு சொல்லியிருக்காரு இவர் வாழ்க்கையில அவ்வளவு என்ன பட்டுட்டாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன மாதிரி இவர் ஏஎல்எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டிசீஸ் வந்துச்சு சோ அதெல்லாம் பார்க்க முடியும் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூல இருந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வரைக்கும் ஒரு ஜேர்னி வந்து ஒரு கதையா சொல்றேன் அப்போ உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் புரியும் சோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூல பிறந்த இந்த ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் அதுக்கப்புறம் ரொம்பவே வந்து ஒரு ஆவரேஜான ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் இவருக்கு வந்து கிளாஸ் போகிறதுக்கு ரொம்ப படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தாலும் அந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து அவருக்கு சுத்தமா பிடிக்கல கிட்டத்தட்ட நம்ம இன்னைக்கு ஃபாலோ பண்ற எஜுகேஷன் சிஸ்டம் தான் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூல வந்து லண்டன்ல அந்த யூகேலயும் ஃபாலோ பண்ணிட்டாங்க சோ இவர் வந்து ஒரு பிரிட்டிஷர் இவர் வந்து அங்கதான் பிறந்தாரு சோ யுனைடெட் கிங்டம்ல பிறந்த இவர் வந்து அங்க ஸ்கூல் படிக்கிறப்ப வந்து சுத்தமா பிடிக்கவே இல்லை என்ன சிஸ்டம் இது நான் தேவையில்லாம எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறது பிசிக்ஸ் ஆனா தேவையில்லாம ஏன் நீங்க மேக்ஸ் படிக்க சொல்றீங்க தேவையில்லாம பயாலஜி படிக்க சொல்றீங்க தேவையில்லாத விஷயங்கள நிறைய படிக்க சொல்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு பெருசா அவர் மார்க் வாங்கினதே கிடையாது பிசிக்ஸ் மட்டும் நல்லா படிப்பாரு சோ இப்படிதான் அவர் படிச்சுக்கிட்டே இருந்தாரு அவங்க வீட்டுல வந்து அவர் வந்து எப்பவுமே ஒரு நம்ம வீட்டுல இருக்கிற மாதிரியே தான் இப்போ நம்ம ஊர்ல இருக்கிற மாதிரி ஒரு எந்த ஒரு பயனா இருந்தாலும் அப்பா அம்மா எதிர்பார்க்கிற மாதிரி விஷயம் டாக்டர் ஆகணும் அப்படிங்கிறத எதிர்பார்த்தாங்க ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் டிபி டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு அவங்க அப்பா அம்மா சொன்னாங்க பட் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் டாக்டர் அவர் சுத்தமா இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது சோ எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறது இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது சோ நான் ஆக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சாதாரண பயனாவே மீடியோ ஸ்டூடெண்ட் ரொம்ப சராசரி பயன் தான் அண்ட் ரொம்பவே வந்து என்ன சொல்ல பசங்க வந்து எல்லாருமே ரொம்ப கிண்டல் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு பயனா தான் இருக்காரு அவர் பாட்டு அமைதியா போவார் அவர் இடத்துல அமைதியா உட்காந்துட்டு எந்திரிச்சு வந்துருவாரு அந்த புல்லிங் அப்படிங்கறது சொல்லுவாங்க சோ ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் வந்து வாழ்க்கையில் அதிகமா புல்லி பண்ணப்பட்டிருக்கார் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் நிறைய சுச்சுவேஷன் சொல்லியிருக்காரு நிறைய பேர் கிண்டல் அடிப்பாங்க கேவலமா பேசுவாங்க பட் இருந்தாலும் அவர் வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்மளை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம கிடைக்க மாட்டாங்க நிறைய ஏங்கி போன ஒரு ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் அதுக்கப்புறம் காலேஜ் படிக்க போறாரு ஆக்ஸ்போர்ட்ல படிச்சுட்டு இருக்கப்போ அவர் வந்து ரோயிங் கிளப் அப்படிங்கிறது வந்து ஜாயின் பண்றாரு சோ ரோயிங் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த படகு போட்டி எல்லாம் வந்து நம்ம ஊர்ல நடக்கல சோ அந்த மாதிரி வந்து அங்க தேம்ஸ் நதியில வந்து நடக்கிற தேம்ஸ்
ஒரு நல்ல லைஃப் அவருக்கு அப்போ தான் உருவாகிட்டு இருக்கு ஒரு இருபத்தோரு வயசு பையன் நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு ஸோ லவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு ஒரு அழகான பொண்ணு இருக்காங்க ஸோ அவர் வந்து சின்ன வயசுல வந்து எல்லாருமே யோசிக்கிறது நம்மளால ஒரு அழகான பொண்ணு பாப்பாள அப்படிங்கிறதுலாம் யோசிச்சுட்டு இருந்த ஒருத்தருக்கு ஒரு சத ஒரு நல்ல ஃபேமிலி ஒரு நல்ல பொண்ணு ஒரு சத சரியான ஒரு படிப்பு எல்லாமே இருக்குது இப்படி இருக்கிறப்போ இருபத்தோரு வயசுல அவருக்கு வந்து ஏஎல்எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நோய் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க அது வரைக்கும் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் வந்து கொஞ்சம் மாசமாகவே வந்து அவர் நடந்துட்டு இருக்கப்போ திடீர்னு தடிக்க கீழே விழுந்துருவாரா யாருமே தள்ளி விட மாட்டாங்க பட் தானாலே கீழே விழுந்துருவாரா அதே மாதிரி வந்து அவர் கை வந்து அவர் சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு போர்டில் எழுத சொன்னாங்கன்னா அவர் வந்து எழுதிட்டு இருக்கப்பமே வந்து கை வந்து திடீர்னு வேலை செய்யாது பட் அது கேஷுவலா ஏதோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத மாதிரி அவர் நகர்ந்து போயிருவாரா அவருக்கு ஒரு நோய் இருக்குது அப்படிங்கறது வந்து அவர் வந்து முதல்ல அக்னாலஜ் பண்ணல அவர் வந்து எனக்கு எதுவுமே இல்லை எனக்கு எதுவுமே இல்லை அவர் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாரு சுத்தி இருக்கவங்க யாராவது வந்து நோட்டீஸ் பண்ணி இது இதோ தப்பா பண்றப்பார் உன் கை வந்து நீ சொல்றதை கேட்கலாம் கால் வந்து நீ சொல்றதை கேட்கலாம் சொன்னாலும் அவர் கண்டுக்காமலே இருந்தாரு பட் அதுக்கப்புறம் அவர் லவர் வந்து இன்சிஸ்ட் பண்றதுனால நீ போய் ஒரு டைம் செக் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி போய் டாக்டர்ஸ் கிட்ட செக் பண்றப்ப தான் தெரிஞ்சிச்சு அவருக்கு ஏஎல்எஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கொடிய நோய் இருக்கு அப்படிங்கிறது ஏஎல்எஸ் அப்படிங்கிற நோய் வந்து ஜென்ரலா ஐம்பது வயசுல இருக்கவங்களுக்கு வரும் சராசரியா ஒரு ஐம்பது வயசுல இருக்கவங்களுக்கு வரும் வந்ததுக்கு அப்புறம் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் உயிர் வாழ்வாங்க மேக்ஸிமம் ரெண்டரை வருஷம் வாழ்வாங்க மூணு வருஷம் வாழ்வாங்க அதுக்கு மேலே உயிர் வாழ மாட்டாங்க ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க ஏஎல்எஸ் அப்படிங்கிற நோய் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க மூளை சொல்றத அவங்களோட மசில்ஸ் கேட்காது ஸோ இதுதான் பேசிக்கான ஏஎல்எஸ் நோய்க்கான ஒரு டெஃபினேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அவர் மூ ஒருத்தங்க சொல்றத வந்து அவங்க பாடி பார்ட்ஸ் கேட்காது ஸோ கூடிய சீக்கிரமா அவங்க இறந்து போயிடுவாங்க ஸோ ஒரு நாள் வந்து மூச்சு எடு மூச்சு வந்து வாங்க முடியாது மசில்ஸ் லங்ஸ் ஒர்க் ஆகாது எதுவுமே வேலை செய்யாதப்ப ஒரு நாள் வந்து அவங்களால வந்து மூச்சு எடுக்கவே மறந்து போயிடுவாங்க ஸோ அவங்க இறந்து போயிடுவாங்க பட் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்கோட கேஸ்ல வந்து மூச்சு மட்டும் எடுக்க முடிஞ்சிச்சு மற்றபடி அவர் உடம்பு எதுவுமே வந்து வேலை செய்யாம போயிடும் அப்படிங்கிறது வந்து டாக்டர்ஸ் கண்டுபிடிச்சு அவங்க சொல்லிட்டாங்க ஓகே இன்னும் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் நீங்க உயிரோட இருப்பா உனக்கு கம்மியான வயசு இருக்கு மிஞ்சி பிரச்சனை நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் இருப்பா பட் அதுக்கு மேலே இறந்து போயிடுவோம் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்போ வந்து ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் அட்மிட் ஆயிருந்த அந்த ஹாஸ்பிட்டல் அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட எல்லாமே இழந்துட்டோம் ஒரு நல்ல வாழ்க்கை உருவாகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கப்போ ஏன்னா ஸ்கூல்ல வந்து அதிகமாக ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸே இல்லாமல் இருந்த ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு லவ்வர் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட்டம் கொஞ்சம் ஆவரேஜான ஒரு படிப்பு ஒரு நல்ல ஃபேமிலி எல்லாமே இருக்கப்போ எல்லாமே முடிஞ்சு போயிருமோ இந்த அஞ்சு வருஷம் தான் வாழ்வேணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்க ஒருத்தர் கிட்ட வந்து ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட் இருந்திருக்காரு லூக்கிமியா அப்படின்னு ஒரு கேன்சர் சொல்லுவாங்க அந்த கேன்சர் பேஷண்ட் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் எந்திரிச்ச உடனே அவர் வந்து கேன்சர் பேஷண்ட் வந்து எந்திரிச்ச உடனே என்ன பண்ணுவாருன்னு பாத்தீங்கன்னா உயிரோட இருக்கேன் இல்லையா தன தனியா செக் பண்ணி பாத்துப்பாரா ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மோசமான வாழ்க்கை வந்து அவருக்கு இருக்குது ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் இன்னும் அஞ்சு வருஷம் இருக்குன்னு ஒரு <laughs> இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் என்னால் என்னென்ன பண்ண முடியுமா என் வாழ்க்கையில் என்னென்ன சாதிக்க முடியுமா நான் அதை பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படிங்கிறத யோசிச்சுட்டு அவர் வந்து சராசரி வாழ்க்கைக்குள்ளே என்ற ஆரம்பிக்கிறாரு இப்போ வந்து அவர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர் பாடி பார்ட்ஸ் வந்து செயல் எழுந்துட்டு வருது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் கால் சொல்றது கேட்காது கை சொல்றது கேட்காது அவரால் வந்து ஒழுங்காக பேச வந்து மூவ் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு சம்டைம்ஸ் வந்து அவர் வந்து ஒழுங்காக பேச முடியாது உடர்வார் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க ஒரு சுச்சுவேஷன்ல லவ் பண்ண போன கல்யாணம் பண்ணாரு அந்த பொண்ணு வந்து கிட்ட ஏற்றுக்கிட்டாங்க நான் உன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் பரவாயில்ல உனக்கு அந்த டிசீஸ் இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் லவ் பண்ணேன் அதுக்கப்புறமும் நான் லவ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லவ் பண்ண போனே கல்யாணம் பண்ணாரு குழந்தை பிறந்துச்சு எல்லாமே கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒரு <laughs> ஒரே மாதிரி இருக்கா இங்க இருக்கிறது தான் அங்கேயும் இருக்கா நம்ம ரெண்டுமே வந்து ஒரே மாதிரி ரிலேட்டடா பாக்குறோமா அப்படின்னு ஒரு ஒரு கிரேசியான ஒரு தாட் அது வரைக்கும் யாருமே யோசிக்காத ஒரு விஷயத்த ஒரு ரொம்ப கம்பேர் யோசிச்சு யோசிச்சு பாருங்க உலகத்திலே மிகச்சிறிய ஆட்டமையும் உலகத்தை இந்த மொத்த உலகமே இருக்குன்னு சொல்ல போற இந்த யூனிவர்சிட்டி பிரபஞ்சத்தையும் முடிச்சு போட்டு ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி லாஸ் இருக்கு ஒரே மாதிரி பிசிக்ஸ் ரெண்டு இடத்துலயுமே ஃபங்க்ஷன் ஆகுதாங்கிறத படிக்க ஆரம்பிச்சாரு இவர் வந்து ஒரு தியோரட்டிக்கல் பிசிக்ஸ் ஸோ இவர் வந்து பிராக்டிக்கல் எதுவும் படிக்க மாட்டாரு இந்த மாதிரி தியரி தான்
ஒரு ஃபார்முலா யோசிக்கிறாருனா அவரால் எழுத கூட முடியாது பட் அவர் வந்து ஒரு பிசிசிஸ்ட் அவர் வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் அவரால் எழுத கூட முடியாதுனா அவர் எவ்வளவு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் யோசிச்சு பாருங்க சோ எல்லாத்தையுமே வந்து அவர் ஒன்னு வாசிச்சுட்டு அவர் அப்படியே வந்து அதை வாசிக்க கூட யாராவது புக்கு பிடிச்சாதான் அவர் ஒழுங்கா வாசிக்க முடியும் பேஜ் டர்ன் பண்றதுக்கு யாராவது ஒருத்தங்க வேணும் அது எல்லாத்தையும் வாசிச்சுட்டு அவர் அப்படியே மூலையில வந்து மொத்த பிரபஞ்சத்தையும் அவர் வந்து மைண்ட்ல வந்து யோசிச்சு வச்சு பாரு அதே மாதிரி ஒரு அணுகுல என்ன இருக்கும் அப்படிங்கறதையும் வந்து ஒரு மைண்ட்ல வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்வேன் இந்த உலகத்திலே மிகப்பெரிய கம்ப்யூட்டர் நம்மளோட மூளை தான் சோ அந்த ஒரு மூளையை மட்டுமே யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஒரு கம்ப்யூட்டர் கிராபிக்ஸ் நம்ம ஒரு அவதார் படத்துக்கு போனதான் நம்ம ஏலியன்ஸ் பாக்கணும் அவசியம் இல்ல நம்ம மைண்டுக்குள்ளே எதை வேணாலும் கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி மொத்த இதையும் யூனிவர்சே கிரியேட் மொத்த பிரபஞ்சமும் என்னோட மைண்ட்ல வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் சோ மொத்த அதே மாதிரி வந்து இருக்கிறதுல சின்ன ஆட்டோமியா மைண்ட்ல கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் எல்லாத்தையுமே வந்து மைண்ட் போய் நான் ஃபங்க்ஷன் பண்ணி சோ அதை வந்து நான் ஃபார்முலாவா வெளியே வந்து நான் சொல்றேன் அப்படிங்கறத அவர் சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு சோ இப்படி இருக்கிற இந்த ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் வந்து ரெண்டு மூணு வருஷத்துல நான் ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன மாதிரி அவருக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் மிஞ்சி போஷன் உயிரோட இருப்பேன் டாக்டர்ஸ் வந்து கெடு சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்குள்ள வந்து இந்த மாதிரி நிறைய அவர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றாரு நிறைய யோசிச்சுட்டு இருந்தாரு நிறைய தியரிஸ் கொண்டு வந்துட்டு இருந்தாரு இவர் கொண்டு வந்த சில இம்பார்ட்டன்டான தியரிஸ் வந்து பிளாக் ஹோல் அப்படின்னு இந்த உலகம் எப்படி மொத முதல்ல உருவாச்சு இந்த மொத்த பிரபஞ்சம் யூனிவர்ஸ் எப்படி மொத முதல்ல உருவாச்சு அப்படிங்கறதுல வந்து அவர் நிறைய கொண்டு வந்திருந்தாரு அதே மாதிரி நேரம் டைம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம மனுஷன் யாராலுமே புரிஞ்சுக்க முடியாத ஒரு விஷயம் இந்த நேரத்தை பத்தி சில ஃபார்முலாஸ் கொண்டு வந்தாரு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சயின்டிபிக் பிரேக் த்ரூஸ் அவர் கொண்டு வந்துட்டு இருந்தாலும் அஞ்சு வருஷத்துல அவரோட வாழ்க்கை முடிஞ்சு போயிடும் சொன்னப்போ அவருக்கு இருந்தது ஒரே ஒரு தான் ஹோப் நான் ஏற்கனவே ஒரு கோட்ல நான் ஸ்டார்டிங்ல சொல்லியிருந்தேன் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் சொல்லியிருந்தாரு உங்க வாழ்க்கை எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல உங்களால சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்க முடியும் அதுக்கு ஒரு நம்பிக்கை மட்டும் நீங்க வைங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் யோசிச்சது அந்த லூக்கிமியா பேஷன் தான் மறுபடியும் மறுபடியும் யோசிச்சார் அடுத்த நாள் காலையில எந்திரி பண்ணான் எந்திரி பண்ணானு அவனுக்கு தெரியாது நான் அடுத்த நாள் காலையில எந்திரிப்பேங்க ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அந்த நம்பிக்கையை வச்சுட்டு என்னோட வாழ்க்கையில எல்லா சயின்டிபிக் டிஸ்கவரி நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிச்சாரு சோ ஃபர்தர் அவர் வாழ்க்கையில நிறைய அச்சீவ் பண்றாரு அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் நாளாக நாளாக அவர் வந்து சுத்தமா அவரால பேச முடியாது அப்படின்னு தெரிஞ்சவனா உளறிட்டு இருந்தவர் அவர் அதுக்கப்புறம் சுத்தமா பேச முடியாது நடந்துட்டு இருந்தவர் அதுக்கப்புறம் தடுமாறி நடந்துட்டு இருந்தவர் குச்சி வச்சு நடந்துட்டு இருந்தவர் அதுக்கப்புறம் நடக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சவர் ஒரு வீல் சேர்ல போய் அமைதியா உட்காந்துட்டாரு சோ அப்போ அமெரிக்கால இருக்க சில சயின்டிஸ்ட் வந்து இந்த பிரிட்டிஷ் சயின்டிஸ்ட் ஒரு கிப்ட் மாதிரி என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு டிவைஸ் கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தாங்க சோ அந்த டிவைஸ் என்ன பண்ணுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் இருந்துகிட்டு அவரோட விரல் மட்டும் மூவ் பண்ண முடியாது மொத்த கையும் மூவ் பண்ண முடியாது பட் விரல் மட்டும் மூவ் பண்ண முடியும் சோ அந்த விரல் வச்சு அவர் ஏதாவது ஒரு முன்னாடி வந்து ஒரு மானிட்டர் இருக்கும் அவரோட சேர் முன்னாடி சோ அந்த மானிட்டர்ல வந்து ஒவ்வொரு லெட்டர் வரப்போ எந்த லெட்டர் வேணா அவர் கிளிக் பண்ணாருனா அந்த லெட்டர் வந்து ஒரு ஒரு லெட்டரா வந்து சேர்ந்து 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 ஒரு வாக்கியமா ஒரு சென்டென்ஸ் உருவாக்கி அந்த சென்டென்ஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆடியோ அவுட் புட் வழியா வெளியே வரும் சோ இது வந்து ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் பேசிக்கா ஸ்டார்டிங்ல பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் சோ இப்படி இருந்த ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் லேட்டர் வந்து சர்ன் அப்படின்னு ஒரு லெபரட்டரிக்கு வந்து இடையில போய் விசிட் பண்ண போயிருந்தாரு சோ அந்த சர்ன் லெபரட்டரி ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் விசிட் பண்ண போறப்ப என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு நிமோனியா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீவர் வந்துச்சு சோ அந்த ஊர்ல இருக்க கல்ச்சுரல் டிஃபரன்ஸ்னால ஒரு சாரி கல்ச்சுரல் டிஃபரன்ஸ் பாருங்க அந்த கிளைமேட் டிஃபரன்ஸ்னால நிமோனியா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீவர் வந்துச்சு கிளைமேட் மட்டும் இல்ல அவருக்கு வந்து வைரஸ் நிறைய வந்ததுனால அவருக்கு நிமோனியா அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்கு வந்து பேச்சு பேசுற திறனும் வந்து அவருக்கு அப்புறம் இழந்து போயிட்டாரு அது வரைக்கும் வந்து அவர் வந்து லெட்டர் பாத்தி இப்படி சொல்லிட்டு இருக்காரு உளறிட்டு இருந்தவர் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து பேசுறதும் முடிஞ்சு போயிடுச்சு விரலும் வந்து அவரால் மூவ் பண்ண முடியல சோ விரலும் அது வரைக்கும் வந்து லைட் அவரால் ஒன்னு ரெண்டு வார்த்தை பேச முடியாது அதுக்கப்புறம் சுத்தமா பேச முடியல விரலும் மூவ் பண்ண முடியல அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே இன்னும் சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க பாத்தீங்க ஒரு கண்ணாடி கொடுத்து அந்த கண்ணாடியில இருக்கிற ஒரு டியூப் வந்து அவரோட மசில்ஸ் வந்து எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படிங்கறத வச்சு அவர் என்ன சொல்ல வராருங்கிறது புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி வச்சிருந்தாங்க சோ இப்ப எப்படி பாத்தீங்கன்னா அவர் முன்னாடி வந்து ஒரு மானிட்டர் இருக்கும் ஒரு லெட்டர் முன்னாடி வந்து ஏ பின்னு ஒவ்வொரு லெட்டர் வந்துட்டே இருக்கும் அவர் எந்த லெட்டர் சூஸ் பண்ணணும் நினைக்கிறாரோ அப்ப வந்து அவரோட தசையை வந்து லைட்டா மூவ் பண்ணாருனா மசில் வந்து இந்த முகத்துல இருக்க மசில் மட்டும் மூவ் பண்ணாருனா அந்த லெட்டர் வந்து செலக்ட் ஆகும் சோ இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை ஃபார்ம் பண்றதுக்கு ஒவ்வொரு லெட்டரும் வந்து இவர் சூஸ் பண்றது
ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஏலியன்ஸ் வந்து கன்ஃபார்மா இருக்கு அப்படிங்கறது அவர் சொல்லியிருக்காரு சோ இந்த மாதிரி ஒரு யூனிவர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி மல்டிபிள் யூனிவர்சஸ் இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து சயின்ஸ் அனைக்குமே ஒத்துக்குது சோ இந்த மாதிரி ஒரு உலகம் இல்ல எக்கு தப்பான உலகங்கள் லட்சக்கணக்கான உலகங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்துல மொத்தம் இருக்குது சோ அதுல எல்லாத்துலயுமே வந்து நம்மளை விட பெட்டரான மனிதர்கள் அங்க இருக்கலாம் நம்மளை விட பெட்டர் அட்வான்ஸ்டான இருக்க சிவிலைசேஷன்ஸ் அங்க நிறைய சமுதாயங்கள் இருக்கலாம் சோ அங்க ஏலியன்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும் இவரோட வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்ற இருக்குப்பா அப்படிங்கறது சொல்லியிருக்காரு அண்ட் இந்த பியூச்சர்ல வந்து இன்னும் இரநூறு வருஷத்துக்குள்ள முத முதல்ல இந்த ஏலியன்ஸும் மனிதர்களும் முத முதல்ல கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கறதையும் சொல்றாரு அண்ட் கான்டாக்ட் பண்ற ஸ்பீச் வந்து முதல்ல மனுஷங்க போய் அவங்களை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா மனுஷங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல பட் முதல்ல இந்த வேற்று கிரக வாசிகள் வந்து முதல்ல மனுஷங்களை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா மனுஷங்க ஒரு வேலை அவங்களுக்கு பிரச்சனை பண்ணிடுவாங்களோன்னு நினைச்சிட்டு நம்மள அழிக்கிறதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கறத அவர் சொல்லியிருக்காரு அண்ட் ரெண்டாவது அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா ஹியூமனிட்டி சர்வே ஆகணும்னா ஹியூமனிட்டி மனித இனம் வந்து இன்னும் பெருகணும்னா இன்னும் பியூச்சருக்கு போயிட்டே இருக்கணும்னா நம்ம இந்த உலகத்தை விட்டு போயிடணும் இந்த உலகம் வந்து ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து நம்மளோட ஒரு இது நிரந்தர வீடு இல்ல இது வந்து ஒரு கூடு தான் இட்ஸ் ஜஸ்ட் நெஸ்ட் இட் இஸ் நாட் அவர் ஹோம் அப்படிங்கறத அவர் சொல்லியிருக்காரு இந்த வீட்லயே நம்ம இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு நம்ம அழிஞ்சு போயிடுவோம் ஏன்னா உலகத்தை வந்து நம்ம அவ்வளவு டிகிரேட் பண்ணி இருக்கோம் பொல்யூஷன்ல இருந்து நிறைய வார் எல்லாமே நடந்துகிட்டே இருக்கு போர் நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் நேச்சர் வந்து நம்ம சுத்தமா மதிக்கிறது இல்ல சோ இப்படி இருக்க இந்த உலகத்தை விட்டு நம்ம கூடிய சீக்கிரம் இந்த உலகத்தை விட்டு வெளியே போயிடணும் அப்படிங்கிற ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் சொல்லியிருக்காரு இவர் சொன்ன சில விஷயங்கள் தான் இப்ப இலான் மஸ்க் மாதிரி மிகப்பெரிய ஆண்டர்பிரினர் பிசினஸ் மேன் சயின்டிஸ்ட் எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க மாஸ்க் நம்ம கூடிய சீக்கிரம் போயிடுவோம் நம்ம வந்து ஆர் லக்கி நம்மளோட வாழ்நாளுக்குள்ள வந்து முத முத மனுஷன் உலகத்துல இருந்து கிளம்பி மாஸ்க் போறதை நம்ம பார்க்க முடியும் சோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்ஸோட ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் ஒரு மிகப்பெரிய சயின்டிஸ்ட் எல்லாமே சொன்னாலும் அவர் வாழ்ந்த காலகட்டங்களில் நம்மளும் வாழ்ந்தது ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு அண்ட் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க உங்க வாழ்க்கையில் நீங்க ஏதாவது ஐயோ எனக்கு வந்து அடிபட்டுருச்சு இன்னைக்கு எக்ஸாம் எழுத முடியாது ஐயோ எனக்கு அடிபட்டுருச்சு என் வாழ்க்கையில் அதை பண்ண முடியாது நான் வேற ஒரு வேலையில இருக்கேன் என்னோட பேஷனை ஃபாலோ பண்ண முடியாதுன்னு யோசிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்கோட வாழ்க்கை ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸாம்பிள் காலையில எந்த விஷயத்துல இருந்து நைட்டு தூணும் அவரோட வேலைகள் கூட அவரால் சொந்தமா பார்க்க முடியாது அப்படி இருக்க ஒரு சயின்டிஸ்ட் இவ்வளவு பண்ணிருக்காரு அப்படிங்கிறத அவங்க புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணேன் வேற ஒன்றும் கிடையாது நீங்க இந்த மாதிரி வேற ஏதாவது டாபிக் நான் பேசணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க எந்த கமெண்ட் கிடையாது எதையும் தம்ஸ் அப்படி கொஞ்சம் டாபிக் புரிஞ்சு சீக்கிரமா பேசுகிறேன் நீங்க பர்சனல் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க நினைச்சிங்கன்னா ஃபேஸ்புக் ஸ்னாப் சேட் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் இருக்காலும் எம்எடி என் ஸ்பேஸ் ஜூரோ பிள்ளை மதன் மாதிரி நீங்க பேர் சர்ச் பண்ணுங்க பேபி டு ஃபைன் மை ப்ரொஃபைல் ஸோ சீ நெக்ஸ்ட் வீடியோ தன் பை ம